Muy buenas amigos, hoy vamos a probar uno de los coches eléctricos chinos más exitosos y llamativos del país. Se trata del X-Pong, en chino esta marca se llama Xiaopong, modelo P7. Este coche ya os lo mostramos brevemente hace justo un año cuando fuimos a la feria de vehículos eléctricos que se celebró aquí en Changsha y nos hemos animado a dedicarle un vídeo porque la verdad es que nos lo encontramos cada vez más por la calle. Antes de continuar tenemos que aclarar que esto no es publicidad, nadie nos paga ni nos da ningún tipo de recompensa por hacer este vídeo. Bueno, sí, nos han dado una de estas bolsas con chucherías, pero igual que al resto de los que vienen a probar el coche. Nosotros somos como otros posibles clientes y en realidad ni eso porque no tenemos intención de jubilar el Golf. Lo único especial es que nos han dejado grabar en su tienda y durante el proceso de prueba. Chao 那这是因为德语它的前面一个脸的宽型para que veáis cómo compiten entre ellos, aquí está la tienda de X-Pong y justo al lado la de NIO. Bueno, en realidad no es tan raro, también hay zonas de concesionarios con todas las marcas bien juntitas. Aquí tienen ropa y accesorios de la marca. A mí lo que más me ha llamado la atención son estos micrófonos para transformar tu coche en un karaoke. Bueno, me ha llamado la atención, pero tampoco me ha sorprendido demasiado, ¿eh? Por suerte también tienen unos tapones para proteger al conductor de los desafinos de los pasajeros. No, en realidad son unos auriculares, pero están bastante bien, tienen un diseño cuidado. El modelo más asequible de PCD cuesta 220 mil yuanes, unos 30 mil euros, casi 35 mil dólares. No es barato precisamente, pero tampoco está mal para un coche con estas características y además luego veremos que también tienen una oferta bastante atractiva de cara a la factura de la luz. Sin embargo, el modelo más vendido es el de 260 mil yuanes, 35 mil euros, 40 mil dólares, que es el que vamos a probar Roy, y tiene una autonomía de 670 kilómetros NEDC. O sea que podríamos ir hasta el pueblo de Lele e incluso desviarnos un poco para visitar algún lugar interesante sin tener que parar para cargar la batería. Ahora bien, si quieres tener estas puertas tan chulas, tienes que irte a los modelos de gama alta, que también incluyen otras prestaciones y cuestan mínimo otros 100.000 yuanes más. O sea que nos pondríamos en unos 48.000 euros, 56.000 dólares. Aunque el coche está fabricado en China y la la marca esté aquí, tiene muchos expertos que han trabajado en marcas extranjeras y también colaboran con ellas. Por ejemplo, por lo que nos han contado, el diseño es de Ferrari, los frenos Brembo también son italianos y está entre los coches eléctricos más seguros de acuerdo con los estándares de este país. De hecho, ya se vende en Europa, aunque todavía no hay resultados de las pruebas de seguridad de allí. Pero si el modelo de NIO que probamos consiguió 5 estrellas, este no debería andar lejos. Si tienes un teléfono con función NFC, lo pones aquí y es como una llave. Pero claro, para los que nos olvidamos del teléfono con frecuencia, no sé yo si es muy buena idea. De todos modos, no hay que preocuparse que también te dan la llave de toda la vida. Con estos anuncios te puedes hacer una idea del tipo de clientes a los que se dirigen. O sea, personas amantes de la arquitectura brutalista y los perros. No, nah, está bastante claro que van a por la gente joven con ciertos ingresos. Esta marca comenzó a producir en 2018 y hace poco llegaron a 100.000 unidades, que no es mucho en comparación con los coches de gasolina, pero no está nada más para empezar. Otra característica curiosa es que el coche funciona a base de quemar juguetes. Los pones aquí y va dejando un olor a chamusquina riquísimo. Bueno, en realidad es un pequeño maletero, ya sabéis. Y los modelos de gama alta tienen dos motores, uno delante y otro detrás. El que vamos a probar nosotros solo atrás. Pero eso no quiere decir que no tengan espacio para el equipaje. A ver, que tiene un maletero tremendo. Aquí entramos Lele y yo. Y hemos preguntado por el motor, pero no hay manera de verlo. A mí me gusta 
mucho su forma, pero quizás aquí atrás no me convence del todo esta parte de plástico. Aunque también es verdad que es una zona que suele recibir muchos golpes y si es económico y fácil de cambiar, a lo mejor tampoco está mal. Bueno, ¿y qué ventajas ofrecen estos coches? Porque ya vemos que no tienen el cambio de baterías de NIO, por ejemplo, y son mucho más caros que los Mini. Pues yo no me lo creía cuando lo oí por primera vez, pero te dan electricidad gratis. Por ejemplo, en Changsha tienen sus propias estaciones de carga y puedes usarlas gratis hasta 1000 kilovatios hora al año. Para que nos hagamos una idea, ahora mismo aquí esos 1000 kilovatios hora equivalen a unos 6000 kilómetros, que a lo mejor tampoco son muchos, pero ayuda. Nosotros, por ejemplo, hacemos unos 8000-9000. A lo mejor ahora todavía no hay demasiadas estaciones de carga, no a todo el mundo le quedan cerca, pero se espera que construyan cada vez más y es una oferta que yo creo que a muchos les atraerá. Esta empresa lleva el nombre de su fundador y jefe. De hecho, en China hay muchos hombres que se llaman así, Xiaopong. A ver, pequeño cotilleo, si no recuerdo mal, uno de los exnovios de Lele se llamaba así, ¿verdad? Sí. O sea, es como si en los países hispanohablantes hubiese una marca con modelos llamados, por ejemplo, José Juan. Que, a ver, a lo mejor a los chinos que no conocen el idioma les suena fenomenal, puede ser. También tienen otros modelos más económicos que ya se venden en Europa, como este, el G3. Aquí cuesta 20.000 euros, 24.000 dólares, aunque claro, al exportarlo a lo mejor sube el precio. Este es un modelo nuevo, más asequible, se llama P5 y tiene unas prestaciones bastante curiosas. Tiene un par de colchonetas muy cómodas para a dormir o echar la siesta, que es algo que también se hace mucho aquí, un proyector para ver películas y también un pequeño frigorífico localizado entre los asientos de atrás. Yo creo que va dirigido a jóvenes a los que les gusta ir de viaje, hacer excursiones los fines de semana y vale mínimo 160.000 yuanes, unos 21.000 euros, 25.000 dólares. Ha salido ahora en septiembre, pero fue anunciado en abril y en las primeras 50 y pocas horas tuvieron 10.000 pedidos. Si lo quieres comprar ahora tienes que esperar por lo menos dos o tres meses. Vale, pues vamos a probar el coche, que ya es hora, ¿no? Ya是哈可以开油车模式，就是我们这个还有个油车模式，它并不是加油，是指它可以模拟油车开车的感觉。好，现在你不会感受到那种急刹的感觉了，因为我已经调成了油车模式，它不会有急刹，也不会有急停
换个说法好吗？没变呐，听到对了，各位，我该叫怎么样？那都不用我说，你的车技真是相当的好。Le gusta quedar bien, le gusta quedar bien. Yo creo que de los tres coches que hemos probado, este es el más cómodo y quizás también es el que más sensación de seguridad me da, porque el mío era muy tanque y en la ciudad, como tengas un descuido y le pegues a otro, la avería va a ser seria. El único problema que le veo sería para aparcar, porque también es bastante largo, aunque en Changsha no andamos mal de aparcamiento. Voy súper a gusto sentado y si con el Golf ya me puedo pegar horas conduciendo, por ejemplo de camino al pueblo de Lele, con esto Vamos hasta la otra punta del país. Vamos a Pekín. <risa> Solo le falta que te dé masajes o algo. Yo amo. Yo amo. Oh, no, no. Ni en punta en que yo amo. Qué bañado, qué bañado. Qué bañado. Anda, wife que ni amo. Wife que, wife que yo. Wife que yo. Wife que yo. Wife que yo. Además esto también tiene velocidad de crucero, o sea, no me quiero ni imaginar cómo será con las piernas sueltas. Bueno, ya se nos ha acabado el tiempo de prueba. Es que en realidad nosotros somos un cliente más. O sea, no nos están dando un tratamiento especial por ser youtubers ni nada por el estilo. Y esto tiene sus desventajas, pero también sus ventajas, porque a lo mejor no nos ha quedado tan chulo como un anuncio, pero es muy realista en el sentido de que es lo que experimentan los chinos cuando vienen a probarlo. A ver, que la inteligencia artificial nos va a buscar aparcar. El chico está enseñando el código de salud, que ahora tenemos algún que otro caso en Changsha y nos lo están pidiendo. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis dar un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Hasta luego.